word that is succession. Uh, succession being such a heavy word. Um, while we are roaming around and we actually happen to see a lot of references given by our mother earth for the succession. One of our um, guests also said Alfred doesn't fall far, far from the tree. Same way, I am going to take reference of Valiantly as for the sake of succession, Valiantly has always given a reference that how it goes. Valiant tree branches go to draw around and create new life, new approach, and certainly a new legacy. So, on the same lines, for the family business, that family businesses do come with a lot of blessings and they do have advantages as well as disadvantages. We all entrepreneurs have some odds working against us. Just this particular panel discussion landed and I realized that I have to look back and check some statistics and I came across the fact that only 32% of second generation uh, businesses survive, 13% of third generation and 4% of fourth generation. So these percentages are sh shocking and terrifying. So for the same sake, to address transition issues, conventional business approach, as well as challenges faced during dealing a reputational legacy, advantages of technology. Let's hear it from our panelists. BBHS, please welcome with huge round of applause our panelists, Mr. Kedar Chitale, Mr. Parikshi Sekhpa, Parikshi Prabhupada, and Mr. Mithaisas. Thank you. 
आणि बरोबर साडेपाच सहा वाजता पूर्वी टेलिफोनसाठी ट्रंकॉल लावायला आहे तर मला वाटतं आहे आम्ही सगळी मुलं त्या ट्रंकॉलच्या आवाजाने उठायचो त्यामुळे मोठमोठ्यानं काय चाललं म्हणून ते शब्द कामावर पडायचे आणि ते शब्द कामावर पडत पडत असं वाटत आलं की हा बिझनेस जो आहे तो कुठल्या स्वरूपाचा आहे कुठल्या पातळीवर चालू आहे आणि मग पुढे बिझनेसमध्ये येताना आपल्याला काय करायचं आहे याच्यापेक्षा काय करायचं नाही हे बऱ्याच वेळा ठरलेलं असेल त्यामुळे बऱ्याच वेळा असं लोकांचं समज असतो की पहिली जनरेशनचं दुसरी दुसऱ्यांचं तिसरी तिसऱ्यांचं चौथ्या जनरेशनला स्वतःचं काही मत नाही तर असं होत नाही ती एक फॅमिलीची जडणघडण असते जे आपल्या इंग्रेड असते वी ट्राय टू मेकअप विथ दॅट फक्त प्रॉब्लेम पुढे येतो की आधीच्या जनरेशनचं पुढच्या जनरेशनवर असलेलं एक्सपेक्टेशन आणि नेक्स्ट जनरेशनचं बिझनेस करणे असलेलं एक्सपेक्टेशन याच्यात जेव्हा तपाव येते थोडं तेव्हा थोडेसे प्रॉब्लेम येतात पण अदरवाईज सक्सेसशन इज अ ग्रेट थिंग so in succession planning uh, what happens is uh, if it's a family succession the thought process is the same but the thoughts are very different from the first and the second generation so what i initially did is i without asking any questions i learned whatever there was to learn and after the learning everything then i started challenging the status quo so that each and every aspect of the business is uh, you know is known by me then only i can challenge otherwise what will happen if i have some grand ideas and i don't know the ground reality of the business then how will my ideas go so one uh, important thing to the second or the third generation entrepreneurs is that you need to have factfulness so what are the facts hard hard core facts uh, that are governing my business and what is the scenario in which uh, you know i am operating many a times without knowing these facts only we start uh, you know hampering our you know putting in our ideas and then it becomes very difficult for the first generation to accept those ideas because they know the facts so once we start knowing the facts then it, uh, i think the process becomes very easy and uh, in regards to transformation uh, i think the second generation or the third or the fourth generation uh, we all do advanced startups so i think all our concentration is now on becoming how we become asset light and you know how we become uh, more agile how we uh, you know uh, uh, optimize our working capital so that we take uh, advance from our customers and get credit period from our suppliers so this is these are some of the thought processes actually on which the second hand works yeah i mean So everything that we do has got two approaches, one is conventional and one is unconventional. For family business, usually the track follows is conventional business. Uh, considering the same with new generation, we find limitations, hiccups with conventional approach. How do you overcome it and which method did you put to resolve the same? Uh, to start with, I would actually like to contradict this basic point of conventional and non-conventional or unconventional business. Uh, I would say each way of working, each uh, type of doing business is correct for that era, or that age, or that kind of ecosystem or environment. I wouldn't really say that the way my parents did business and mine is same, but I wouldn't say that mine would have worked in their age. So uh, there's there's a difference in what is expected out of a decision maker in a different era. And uh, luckily for me, uh, we started a bit. In our group, my father started a business when uh, uh, there was hardly any uh, any Maharashtrian garment uh, manufacturing industry. Uh, let's say let's say in someone who he could follow. So he did everything on his own. But even at that point of time, uh, we started with a small business. Even before we had the structure or we had the money, we were a private limited company. We had a structure. We had we had managers. We had we had different departments. We had a costing system and everything in place. innovation was the key so contradicting or other going against convention 
to, to use your words, though I myself have said there is no such thing. But going against the established way of working was something that was ingrained in our business. At the same time, as I said, there are uh, changes that are expected, and uh, I was I'm, I'm totally with Kela in saying that there is no there is no on and off, there is no transition, so to say. You just take it, take the pattern in one hand, and while you take it to your next, you are changing, you are putting your efforts and uh, giving a different outlook or a different way to work. Uh, Kedar sir, I even want to Hello. ask you that uh, conventional business approach again in the uh, subject I am touching, that what did you identify as an objective to make it align with your thoughts? Conventional business approach and you coming into business and aligning it as it goes, as with the flow. Normally from one generation to go to the next generation, it takes around 20 years. So it's a big, big uh, time uh, to go apply. So in, uh, when I uh, came to this business, around uh, in the uh, year 2000 or something, after that, uh, a few major, that I think, a few major things happened in this uh, industry or what. That is the globalization, use of uh, internet and everything. त्याग वो इमेज़ वाला आलो, त्याग वो एक कन्वेंशन का बिज़नेस कराया था, जहाँ उद्देश्य से चाहिए लोग, कारण मिस होता है, पर थोड़ा हम जहाँ दुकान जगह ले आओ बस ले लो आए, त्याग वो तीज की मज़ा होती थी, वो आनुवाय जो होती थी, त्याग वो तेरा तो कन्वेंशन मनु का फोन मनु में ही नहीं, पर इतने क नुस्तक गल्ले और बस उसका अपने का धरावीक मरिया देश का पूरे बिजनेस वालों के शकनाम नहीं त्याग वो लोगों ने जरूरी नहीं कि संधियां अपने लोग पुराना लाए त्याग जर करें जा अपने लोग अतः देखा इसकी परिसुध अपने लोग कहीं नवीन माध्यम जी कि वह इतना अपर्चुनिटी चास्पड़े लोग पाए त्याग में अपना ही रजिस्टर था कि चिताया ना एडवर्टाइज़ नहीं क्या करने देगा ऐसे क्या सर मन्नो तो पर हम सब मन्नो तो कि सर जगह की नंबर वन कैलिबरी कंपनी नहीं कैलिबरी सर की कंपनी क्यों मैकी सर कंपनी ना सर एडवर्टाइज़ नहीं करने देते चिताया ना क्या नहीं ते कन्विंस करो तो करो ना कि हर रोज़ एक ब्रांड फिल्म्स from uh, starting from Pune, then to Maharashtra and to India. I said, there was a transition to our family and our family. So, when I was in the same way, I was in the same way, what cost uh, incurred in the day. But somehow, uh, we managed to convince our earlier generation. So, thank for this going very well. Thank you, sir. Uh, Kedar, sir, I have a question. केला बोलने में मना मना सब पर थोड़ा साबुन एक्सपांड करना सो अटला तो प्रश्न जो भी आज परीक्षित एजेंसी माला सो अटल कि जैसे बिजनेस लीडर्स हैं जैसे बिजनेस मेकर्स हैं क्या ना खाला प्रमाणे अन्य आपका तो बोलना तो ज़्यादा चेंज करता ना कदाचित आगे जब जनरेशन ची तेरी को शिक्षा से भी वाह something that the decision maker needs here instead of doing anything else. Sangli has related to keep on changing the way you take decisions. The conventional, non-conventional or smooth transitions for generation to generation can happen easily. See, you just triggered me and I would like to ask you, Amit Sarandhi, whether being agile, as you mentioned, keeping an open approach and for the changing time, changing technology, is a challenge to reputational legacy? Because you guys have a reputation and legacy to carry. And how did you establish an entrepreneurial recognition apart from legacy that you inherit? Uh, mm -hmm. Very, very, very important question to say. Uh, it's खूब known वाक्य है, it's very difficult to fill ताश तो जानी, very true. मतलब आप चाहते हैं कि संज्ञान का ऐसा है कि our parents have proven to be successful, uh, larger than life for us, larger than life for quite a few other people as well. And it's not an easy task. I would say that even more difficult task in this scenario is trying to convince your 
be your staff, your, your employees, that you are really want your father to watch or probably better. Here in Afghanistan, the technology, the exposure, you are also lucky. Coming from a business family, we were exposed to uh, how business thinking is taken up. Uh, we were exposed to a lot of technologies at a much younger age than what the earlier generation was. Global exposure group just the bada 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 bada. So, Captain Bernard, Kai, Martin Kurz, Ote, Kai Insights, Ote, we were also educated at Greater Crawley. So, yes, I guess, Ote, 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 it is a difficult task, the legacy, the reputation is double-edged sword. You do something right and they hate you, they carry you on your shoulder, then you do one small mistake. There will be a discomfort. They come fighting at you, yeah. Yes. Parishit uh, Ji, entrepreneurs grow with their friends and businesses. What challenges you face relating to a reputational legacy being pitangly? Uh, so, uh, when we use the word legacy, uh, the layman term is that package. <laughs> since, <laughs> since you know, fourth generation, second generation, so we have a lot of package, lot of legacy to be carried to the next generation and to uh, you know to transform the business in a different uh, kind. So uh, this change management process, you know, it uh, sometimes becomes uh, very difficult. So for that, what I actually did is I uh, I started on the data driven mission. Whatever data we have, is it correct? Whatever data we are generating, whether we are using to increase our business. And most of the time what happens is, first or second generation, they are not that data oriented. Because, uh, but after a point in time, you, you need to become data oriented. And you have to become data oriented. Like, uh, we have used data of around 250,000 shops. So, our, so my sales teams cater to around uh, 160,000 shops every month. So I need to know from which region my sales is coming, from where it is not coming, or from for where I need to personally go sometimes. So uh, you know actually uh, the transition if you say it is uh, from a non-digital uh, what you can say environment to a digital environment. Well, we have been lucky as we are digital natives and uh, the older generation is a non-digital uh, native. So exposing them to new technologies or maybe whatever technology that you have, uh, using it to the fullest and uh, because of what happens, because of this data orientation, automatically a performance culture also, you know, uh, starts to set in. So I do not want to actually have on performance because uh, mostly what happens is, you know, the new generation is very resistant and they can see the non-performance non -performance very clearly. But to pull them out and tell that you are not performing, it becomes very difficult. So that is why data driven <laughs> way is the, uh, that was the approach that I adopted and then I came to uh, a situation where now I can manage uh, individual performances. And after managing individual performances, after being data driven, I actually know that who is contributing and who is not contributing. And if he is not contributing, maybe uh, you know that person has good caliber, but he is a wrong fit, uh, uh, he is a wrong fit in the job. So put him in a proper position. If there is no one from the organization, to bring in professional uh, people on that post. So this is how you uh, actually manage change. But uh, it, if you uh, really tell me, it takes a lot of years and a lot of patience. So I have been doing this since the last uh, four to five years, and now we have become a little bit data oriented. But as of now, we do not, you know, engage in any kind of research because I know if uh, I buy research or I invest in research. Still, there are people who, uh, you know, uh, think emotionally about the business and they won't be, uh, uh, they won't, uh, you know, agree with what the research is. Uh, you correctly mentioned, that is why I would like to come to uh, next point and uh, Kedar sir, please help me on that. Every generation has its own advantages and disadvantages. How would you credit or how much credit you would give to the technological advancement as uh, Mr. Prabhupada initiated uh, about technology, about advancements? I, I would like to hear it in a brief. I have always thought that uh, we always underestimate our uh, uh, previous generation also. Current Varesh Vandha was I was thinking that when I was in Bakaroli, I was a unique product of my own. I was a person who was a person who was a person who was a person who was a 
मशीन ऑर्डर करून इन्स्टॉल करून येईपर्यंत ऑलमोस्ट दहा वर्ष गेली आणि त्यावेळी बाथरोड हे प्रॉडक्ट तसं भारताच्या बाहेर कुठे मिळत नव्हतं माहीत नव्हतं तर त्यावेळी त्यांनी जे कष्ट घेतले असतील किंवा तेव्हा तर मेल्स नव्हत्या ईमेल्स नव्हत्या रॅक्स नव्हते पत्र पाठवून घेतली माहिती तिकडे पाठवायची मग मग इट्स अूज चार्ज वॉट वेब त्यामुळे त्यांचे सुद्धा कष्ट आपण मे बी आय एम रिअली ऑनर की त्यांनी हे सगळं केल्यामुळे आम्हाला नवीन पिढ्यातनं जोश आला की असं काही होऊ शकतं मिठाई वगैरेच्या दर्जात असं काही होऊ शकतं तसंच वी आर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस आर एफ आय डी टेक्नॉलॉजी इन रिटेल शॉप मिठाई शॉप तर इट्स रिअली एनकरेजिंग पण जसं जसं टेक्नॉलॉजी ॲडॅप्शन आपण केलं नाही तो कुठेतरी मागे पडणार हे मात्र निश्चित होतं त्यामुळे आपल्या दुकानाच्या बाहेर जाऊन काही दुकानं करायची हे पुण्यात आमची तेव्हा वीस एक दुकानं होती पण ऑल आर सेलिंग फ्रेश गुड्स पण त्याच्यानंतर एक आतापासून एक पाच सहा वर्षापूर्वी एक नवीन टेक्नॉलॉजी आली की मॉडिफाईड ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचरमध्ये आपण जर मिठाई ठेवली तर ती जास्त काळ टिकू शकते असा एक तेव्हा प्रयोग चालू होते म्हणून खूप आणि आमचा लहान व इंद्रदीप त्याला टेक्नॉलॉजीबद्दल खूप पहिल्यापासून आवड असल्या म्हणजे त्याचा रस घेतला आणि थोडासा फॅमिलीतला विरोध असताना सुद्धा त्याच्यात बऱ्यापैकी इन्व्हेस्टमेंट पैशाची आणि याची करून सुद्धा त्यांनी ते प्रूव्ह केलं की हे होऊ शकतं आणि मग एक असं म्हणले की आमच्या बिझनेसचा पण एक नवीन दिशा मिळाल्या त्यामुळे मदत झाली आणि आज आय एम व्हेरी प्राऊड टू से की आज पुणे सोडून आमची एकूण चाळीस दुकानं पुण्याच्या बाहेर आहेत त्यातली आता सतरा दुकानं मुंबईत आहेत आणि विदर्भात नाशिकमध्ये सगळे आहेत त्यामुळे ॲडॉप्ट ॲडॉप्टेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी इज व्हेरी व्हायटल इन नॉट इन त्याच्यात मी म्हणेन की वेअर ब्लेस्ड की फूड इंडस्ट्रीमध्ये जेवढ्या संधी उपलब्ध आहेत हे हा पण मान्य करेल की तेवढ्या इतर इंडस्ट्रीज नाही पण त्या दोन्ही हाताने ग्रॅप करणं ही सुद्धा आमच्या एक जनरेशनची एक कला पेक्षा जबाबदारी आहे कारण आपण ते वेळच्या वेळी केलेलं तर आपण मागे पडू आणि कुठेतरी आपण आपल्या आधीच्या पिढीला वी फेल टू परफॉर्म असं मला वाटतं असं आपल्याला कळतं की चळ एक्सप्रेस कशी निघाली आहे ओके सेकंड जनरेशन ऑलवेज कम्स विथ ऍजिटी न्यू आयडियाज अँड ॲडव्हान्समेंट्स गुड यू प्लीज मिस्टर प्रभू देसाई एलॉबरेट अ टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट इम्पॉर्टन्स इन मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर प्रिसायसली in manufacturing sector uh, section uh, what happens is uh, you have a limited space and within that limited space uh, you have to improve your productivity uh, year on year and uh, so that is why the use of technology becomes very you know very necessary so what happens is your cost structure goes on increasing so after one year you you might give increments you might do some kind of ex- uh, you know ex- uh, expenses but if your manufacturing plant is producing just uh, x quantity for so many years then it ultimately it, uh, uh, there's a question of viability you cannot run that uh, plant so therefore technology you know is very important but technology i want to stress uh, it is uh, it goes hand in hand with your business understanding and your business model because many a times what happens is कुठनं तरी ऐकून येतात की टेक्नॉलॉजी आपण इम्प्लिमेंट केली पाहिजे इम्प्लिमेंट केली पाहिजे अँड पीपल रिअली डोंट नो स्मॉल प्रोसेसेस स्मॉल फॅक्ट्स अबाउट देअर बिझनेस अँड देन दे इम्प्लिमेंट दॅट टेक्नॉलॉजी विदाऊट विदाऊट यू नो वॉट काइंड ऑफ युसेज ऑर वॉट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दे इज बी डिरायविंग आउट ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी अँड देन द इम्प्लिमेंटेशन फेल एन्टायरली सो देअर वी हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट जनरेशन and we have to actually sit with them uh, write down all the processes sops and then put that sops in that technology so that those sops uh, sops are automated so th- that is where you know first uh, the experience of first generation and uh, the next generation uh, you know there is a sphere where they can collaborate and they can actually uh, improve their uh, business models through this amit sir when it comes to creating brand creating trust among your customers goodwill hand holding by a senior generation how it has helped you till here till date uh 
थोड़ा ओवरलैप है मेरे मन में बट आई वुड से आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ हैंड होल्डिंग दिस इज अस कंटेंट करते होते पर द रीजन बी एज यू राइटली सेड कि पैपर डज फॉल फॉल फॉर फ्रॉम द ट्री तब मैं एनीवे इफ यू आर मेड टू और मेड आउट ऑफ द सेम मेटल यू आर गोइंग टू सक्सेस यू आर गोइंग टू द सेम वन ऑफ एफर्ट्स फॉर टू डू इट योर वे माझे बाबा सांगता त्यांनी सांगायचे की मोठ्या राजाचे सॉरी छोटे राडा वाढत नाही सो वी जॉईन झालो वी नंतर त्याच्यानंतर असं आम्ही ठरलो की तीन वर्ष एक एक प्रश्न विचारत नाही सांगते ते काम करायचं आणि त्यांनी मला म्हणजे गुलामासारखं काम करून घेतलं त्यात असं बेस्ट ट्रेनिंग आहे म्हणजे मी रात्रभर दिवस रात्र तिथे जाऊ पण ज्या दिवशी ती तीन वर्ष संपली त्या दिवसानंतर ही डेट टेल मी नेटिंग आय डेट आस्क क्वेश्चन त्याच्यानंतर जो इश्यू असा होता की तू प्रश्न त्यातला प्रश्न पण टाकला त्यात पण असं विचारा की नाही तर नको इट्स ओके सो आय बिलीव हँड होल्डिंग म्हणजे ॲज परिशिस्ट राईटली सेट पहिल्यांदा समजून घेण्यापुरतं जो पिरियड आहे तो परत आहे तिथे सुद्धा यु नीड टू हॅव ऑल द राईट काइंड ऑफ फ्रीडम जो फाउंडेशन जे प्रिन्सिपल जे एथॉस आहे बिझनेसचा त्या बाउंडरीज तुम्ही क्रॉस करत नाही ना एवढं बघा हो काही नाही आफ्टर दॅट देर इज हार्डली एनी हँड होल्डिंग दॅट इज रिक्वायर्ड आणि ब्रँड बिल्डिंग हा इट्स अ परपेच्युअल परपेच्युअल प्रोसेस इट्स नॉट वन जनरेशन जनरेशन टुगेदर पहिल्या जनरेशनने खस्ता करून केलेला ब्रँड एका चुकीने घालवू शकतो किंवा त्यांनी केलेला ब्रँड तुम्ही दोन चांगले असेल काही कोणी वाढू शकता एफर्ट्स आणि डिरेक्शन फीस असतील तर आय आय गेस देर इज नो टर्निंग बॅक what are the basics uh, one must keep in mind while you are thinking of scaling up or planning an expansion kela yeah. sir ne aple cha parishala mhanla ta ki antrun pau may basala pan he sagyat baptit karat asta karan ta me amcha business baddal bolaycha mhanla ta ata 1950 pasun ami ha business karat aho tyamule एक एक प्रकार का बिजनेस करना कॉन्फिडन्स हा जनरेशन टू जनरेशन आप बरबर जे अपने कस्टमर आते हैं कस्टमर से जो जनरेशन बाय जनरेशन अपने से कुछ तरी जोड़ गए अपने कस्टमरला का नको ये बरपैकी समझे पट गृहित जो चाल नहीं है आता सगैंक अपने मिलते कालानुसार प्रोडक्ट मध्य बदल कर चवी बदल करना है अनिवार्य म्हणजे एक दहा वर्षापूर्वी आपल्याला कोणी शुगर भीती देतं लोक थुंकून नाही हे काय दिलं आम्हाला कडू केलं असतो पण आज शुगर फ्री मिठाई म्हणलं तर लोक दोन ठेवले तर शुगर फ्री पहिल्या नाही गेले त्या त्याचप्रमाणे अशी वेगवेगळी चॅलेंजेस नाही म्हणता वेगवेगळे आपल्याला एक प्रयोग करून बघायला लागतात आणि स्केलिंग करण्यासाठी हे प्रॉडक्ट जरी कमी आहे छोटे असतील तरी फ्युचरिस्टिक प्रॉडक्ट आपण जसं म्हणू शकतो आणि फ्युचरचा विचार करता ज्या प्रमाणात आपला लाईफ स्टाईलमध्ये चेंजेस होत आहेत त्या प्रमाणात लोक किती गोड खातील याच्यापुढे हा सुद्धा एक रिसर्चमध्ये आम्ही केला होता आणि वी केम टू दॅट दॅट ऑलमोस्ट फिफ्टी पर्सेंट लोकांचं हे गोड खाण्याचं ॲटिट्यूड आहे कमी झालेलं आहे तर त्या दृष्टीने आपल्याला काय काय करतात असे आम्ही आरेंजिंग करतो आणि स्केल ती प्रॉडक्ट आत्ता जरी स्केलेबल नसतील तर इन फ्युचर स्केलेबल करण्यासाठी आत्तापासून त्याला एक पाया बनवी करण्यासाठी काय बेसिक इन्फॉर्म वगैरे करते त्याची आम्ही आता आत्तापासून जुळत जुळत करतो आणि याच्यात निश्चितच आधीच्या जनरेशनचा आम्ही म्हणतो की आम्हाला जास्त फायदा होतो कारण त्यांचं एक मी आमच्या घरात दोघा घेतो की मला आमचे काका म्हणतात अरे आता आपल्याला जे बी आणणार माणूस मिळेल का कारण हे प्रॅक्टिकल आहे आता जर तुम्ही जिजबी आणि बाकीचे पदार्थ मिठाई जर मशीनवर केली नाही तर पुढच्या काळात सकाळी लवकर उठून जिरव्या घालणारे किंवा दूध टाकणारे फुलं मिळणार नाही त्यामुळे ऑटोमेशन करणं हे काळाची गरज आहे धंद्याची गरज पण झाली त्यामुळे आपल्याला काळाप्रमाणे बदलायला लागेलच अमित सर हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज टू हॅव राईट टीम आय वुड ऍक्च्युली सेव सगळ्या घटनांचा ऑल ऑफ दिंग युअर entrepreneurs business owners uh, but you are nobody without your team so unless you have the right asset that is possible to be right then ek one sir ne kuch and it is important for us for the generation the business of our for the company i i joined when we jana lahan astana kaka mhanu to vaste lok vegya senior position la company hote so my mission was that when they retire they 
they will not have one negative point to say about the second generation. Because the battle is not going to be the first generation, but the second generation is going to be the first generation. It was different. Keeping your assets, your human resources is your biggest asset. Keeping your assets happy, and as he rightly said, placed at the right position is very important. Kadachi is so changed from the last year. कि तुम्ही काल पर नहीं कर रहे हो तो आई सजेस्ट किया कि आप ना सोचो ना इट्स वर्क बेटर ट्वीट करो नहीं नेट वर्क सो ये एक लक्की इंपोर्टेंट है पर स्केलर का सुनिया जनरेशन चाह नया जनरेशन चाह स्ट्रेंथ्स सिनर्जी वापस लो कदाचित पुरिया से प्रोडक्ट नहीं परवान से प्रोडक्ट नहीं आता दिस तू एक्चुअली आर इन टू � so what the industry is going to do tomorrow or probably even day after tomorrow is something we have anticipated. There are researches, but as I said, several research because you correct put the data that's not right. If you put the two chairs under the spirit, come on, let's say your assessment of the market helps. And looking at that and using your current team's strengths to reach up to that product is something that has helped us scale up. And I think that is very important. This is so right, he said. Uh, Parishit sir, if at all, uh, you would like to conclude this panel discussion. What would be the crisp gist you would like to suggest to all the entrepreneurs present here? Uh, conclusion, okay. All right. <laughs> uh, we also had a discussion among ourselves as regards to what to say to the audience. So, you could have a look at the first generation entrepreneurs for Atta Baritahi. So, first generation entrepreneurs, the mother's suggestion, right? जब आपन घर ही जाते हो, तो अपन घर ही आपने बोला ना काय बोलते हो एपन महत्व आता है, जब आपने तीखान चाहे डिस्कशन पर नहीं चाहते, कि आपन का ना सारे चीज़ निगेटिव पॉइंट्स आपन सांगला तरह तो कहा, कि ते आईफ़ोन मुला मुला चीज़ इम्मा तो थोड़ा नहीं पड़ता, क्या बिज़नेस करे डूंगून बताएगी, आह वो तो कि जब आप अपना पॉजिटिव थिंग्स सांग दो कि वो आप अपना अपनी लाइफस्टाइल आप अपना दाखल दो कि एक जब आप एक आंतर मिनर रस्तो तो ये आंतर मिनर लगो मिलना तो समझ जाता रिस्पेक्ट रस्तो तो तो खूब जास्ता रस्तो कि वह ऐसी चीज़ स्पेंडिंग रस्ते तो ये खूब वेगा प्रकार चीज़ मी जवाब आलम जब हमारा फर्ज है कि काय प्रॉब्लम्स हैं तो काय अपने बिजनेस में दे एक्चुअली चांदा है अरे फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस बरेस लोगों को बोलते हैं कि आप चाहो लाना बिजनेस में दे ये इंसान नहीं है अरे कभी कभी काय सुखा जाता है ऐसी कि वह एकदम खूब खाला वाला बिजनेस बोला नहीं बगी मालूम था कि ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट टाइम होना था सारी देर रहने पर ही तुला बिजनेस जॉइन करें जाए तुला बिजनेस जॉइन करें जाए अपना आशा है अता अपनी ग्रोथ ये उड़ी जाती है तो आधा दिन हर पीन वाला निगेटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट्स हो गई दूसरे कुछ जो फैमिली मेंबर ना सांगुशकता डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं तब तेवा का अगर कितने मूला का इतनी बंदा इस मिसेज लेने जाता होगा क्या तो नहीं मत दे डोंट वांट टू कहा बोलते हैं कि एंटर द बिजनेस एंड एस रिकॉर्ड्स तू सक्सेसफुल प्लानिंग आई थिंक एवरी वन ऑफ़ अस शुड प्लान कि अपना जो बिजनेस आए जैसे चित्रा ने तो एग आने 
आमच्या मुलाला सुद्धा मी मी असं विचार करतो की माझ्या सक्सेशन माझ्यानंतर मुलं बिझनेस पण येतील का तर त्यांना त्याच्या आवड लागण्यासाठी आपलं काय करावं लागेल तर आम्ही सुद्धा त्यांना एक बिझनेसचा फील येण्यासाठी मी मुलाला फोन करून मुलं माझं लहान सावलीला जायचं तर दुकानात येत जा दुकानात आलं की कळतं की काय चाल आणि मध्ये अचानक मला असं युरेका सगळं झालं की ही इज वॉचिंग शार्ट टँक आणि म्हणजे त्याला त्याला काही शब्द कळत नाही पण ही स्टार आली होती की बाबा हे दहा टक्क्याला एवढी इक्विटी वगैरे कशी येते अरे म्हणजे तुला काही कळतं काय नाही म्हणे मित्र बघता म्हटलं गुड म्हणलं आणि मी मग ठरवलं की याच्यावर असे काही प्रोग्राम बघायला पाहिजे त्याला बघायला एनकरेज केलं पाहिजे आणि कळत ना कळत असे शब्द पडत पडत आपली मुलं सुद्धा ती लँग्वेज हळूहळू बोलायला लागतील आणि की जे आपला पाठिंबा असेल योग्य प्रकारचं शिक्षण सुद्धा आपल्या बिझनेसच्या अनुषंगाने आपल्या मुलांना देणं पण तितकंच महत्वाचं आहे आणि आपण सगळे करतच असते त्यामुळे एक अगदी आपल्या पुढच्या जनरेशनला आपल्या बिझनेसमधून अगदी आलेक्त न ठेवतात त्यांचा कुठेतरी खालीचा वाटण म्हणतो ना पण त्यांना निदान आपला बिझनेस काय आहे कुठे चालतो कशा प्रकारे चालतो आणि आपली एक कल्चर काय असतो त्याची जाणीव निश्चित त्यांना फ्रॉम द डे वन असायला बॅस मला वाटतं थँक्यू अमित सर बीइंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग बॅकग्राऊंड एनिथिंग यू वुड लाईक टू स्पेसिफिकली मेंशन हां म्हणजे आम्ही आधी बोललो असतो त्या ठिकाणचे कन्क्लुजन मध्ये साधारण तीच प्रोसेस येते की यस पुढच्या जनरेशनचं काय पण द रिझन वाय दिस आर ॲक्च्युली कम अपेल एक तर आपण इथे बसलो आहे ते सगळे अंतबिनर्स आहोत सगळ्यांच्या बाबतीत काही सेकंड असं काही नक्की विचार करत असेल की माझा सुद्धा पुढे कोण चालेल आणि इट इज अन इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणजे मी लघुद्योग भारतीमध्ये असोसिएशनचं काम करतो लॉट ऑफ पीपल डू कम टू सेम की काय करू आम्ही टू एस सेकंड जेशन काय करू की माझा मुलगा म्हणजे आता कसे आय आय टीतनं पास आउट झाला आहे किंवा कुठेतरी जाऊन वॉटरमध्ये एम बी ए केलं आहे पण इट इज अन कम बॅक सो वॉट डू आय डू तर बघा आम्ही खरंच असं म्हटलं की अरे तुम्ही यू मे नॉट हॅव सक्सेसेड फायनान्शियली ऍज मच ऍज यू प्रॉब्लेम वॉन्टेड फॉर दिस गॅम आय गेट अ फॅट पेचे सबसिडी सबर इन द युएस पण तुम्हाला कमी जास्त रोजचे प्रॉब्लेम एक्सरसाइजला त्रास देतो मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये असेल तर पासून गव्हर्नमेंटचा लोकल माणूस बोलतोपर्यंत हे असं तुम्हाला तुम्ही धंद्यात आहात म्हणजे त्याची एक काहीतरी ठीक आहे की जी या सगळ्यापेक्षा मोठी आहे आणि फायनान्शियली नक्की इन्क्यू एट प्रोसेस नाही आहे की तुम्ही त्या सगळ्या गुंडाऊन करीत असेल सो ही किक ही तुमच्या पुढच्या जनरेशनपर्यंत पोहोचवणं हे नक्की गरजेचं आहे ए आणि मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये म्हटलं तर सकाळी डॉक्टर नरुंगर बोलताना असं बोलले होते की थिंग्स आर चेंज फेनॉमिनल म्हणजे वेन द अर्लियर जनरेशन ट्वेंटी इयर्स बॅक ट्वेंटी फाय इयर्स बॅक जेव्हा मॅन्युफॅक्चरिंग इंडियात होत होतं तेव्हा इंडियन मॅन्युफॅक्चरिंग वॉज प्रॅक्टिकली लुक डाऊन अपॉन म्हणजे आम्ही आमचा एक युनिट मलेशियामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू केलं द सोल पर्पज वॉज की मेड इन मलेशिया म्हणजे आम्ही हार्ड ऑफ सिस्टम इथनं द्यायचो स्टुडर टेक्नॉलॉजी वापरायचो मेड इन मलेशिया चॅक लावायचो आणि विकायचो एक सोल वेटरी नसेल फाईव्ह सिक्स इयर्स अपो म्हणजे पॅन्डेमिक चालीचे पाच सहा वर्ष रिअलाईज मेड इन इंडिया सोल बेटर दॅन मेड इन मलेशिया सो थिंग्स आर चेंज मॅन्युफॅक्चरिंग इज अ फेनॉमिनल फील्ड टुडे टू बी इन अमेरिकेचे मित्र विचारतात परत यायचे येऊ का किंवा मुलाला परत पाठवायचे पाठवू का तर आय से पुढे द लँड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज इंडिया आणि आय फी रेडी आर इन टू बी इन अंडर प्रनर तर मग अशी डॉक्टर पैठेकर बोलले तसं की इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब बी इन बिझनेस इफ यू वॉन्ट टू बी इन बिझनेस ॲज प्लॅन ए प्लॅन बी प्लॅन सी अँड अप टू प्लॅन झेड तर यू कॅन सक्सेस एव्हरी मिनिट कॅन सक्सेस This engaging topic, I would like to sum up and like environmental ecosystem, business do have an ecosystem and having harmony with first generation, second generation and your team to so really help the team guide and everybody who else in generations together in business to continue. And there are certainly guiding lines we have to uh, achieve from there which no fancy management degree might have given us. So uh, as uh, this displays are here, दुधात लोणी असतं हे प्रोसेस मधनं आणि मीडियम मधनं गेल्याशिवाय कळत नाही तसं या डिस्कशनला जे इन्स्टिट्यूट केलं आहे मॅन इट्सेल्फ इज अ फर्स्ट जनरेशन ऑन्टरप्रेनर आय वुड लाईक टू कॉल मिस्टर केदार कामल फॉर लेडिंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी अँड ही हॅज कन्सेप्चुलाइज दिस पर्टिक्युलर डिस्कशन सो वेल दॅट आय वुड लाईक टू कॉल इम अपॉन अँड फॉर द वोट ऑफ थँक्स थँक्यू केदार सर
was a very wonderful discussion, very stimulating, and very synchronized by Shraddha Bhai. So I would like to thank Mr. Kedar Chitra, Mr. Parikh Parishit Prabhupada and Mr. Amit Kaisas for participating in this discussion. Thank you. My BBNG is a local I am pretty sure all of us have been part of quite a few panel discussions. आठ दिन सा पूर्वी पासून या चेक वायर फ्रेम अपन ये चार बोलिया का है मुद्दे को दिया का कौन उठना मुद्दा क्यों शकील ये चार तो चार व्हाट्सएप पर न केले एक स्ट्रक्चर अनि जस्ट रिजल्ट रिजल्ट इन वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल मैनेज पैनल डिस्कशन थैंक यू सो आफ्टर दिस वंडरफुल डिस्कशन व and uh, for this kind of felicitation, we would like to um, invite Mr. Mahesh Deshpande. So please come on the guys, Mr. Mahesh Joshi, Mr. Ravi Joshi, and Kedar Kamal. Please. Uh, Mr. Mahesh Deshpande, we would like you to felicitate uh, Mr. Kedar Chitay with goodie bag at the And let us give them a very round of applause. Mr. Mahesh Joshi, to felicitate. Thank you so much, dear, for moderating it so well. 